ናሁ ቲቪ በዩቲዩብ ቻናል ፕሮግራማችንን ይወዷችኋልና ላይክ ለማድረግ ጥብቅ ቤተሰባችን ለመሆን ሰብስክራይብ ምትለው አንበተን ለመጫን ጊዜው አሁን ነው በዚህ በመጀመሪያው የፕሮግራም ወቅታችን ላይ በሁለተኛ ደረጃ ቀረጻ ያካሄድ ነው በስነ ከዋክብት ላይ ያተኮረ ዝርዝር የሆነ ምርምር እና ኢትዮጵያውያን በስነ ከዋክብት ዙሪያ የነበሩ ታላላቅ ሊቃውንቶች እንደነበሩና ለዓለም የጎላ ድርሻ አበርክተው ካላንደርም ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርገው የጁሊየስን የጎርቆሮስን ካላንደሮችን ሊያስለውጥ የሚችል ትልቅ ዕውቀት የነበራቸው ሰዎች መሆናቸውን የምናይበት ይሆናል እንግዳዬ መጋቢያ ሀዲስ ሮዳስ ታደሰናቸው ከሳቸው ጋር የምናደርገው ቆይታ ላይ ኢትዮጵያውያኖች የነበራቸውን የስነ ፈለክ ምርምርን ዕውቀትና ክህሎት እስካሁን ድረስ ዘልቆ ማንም ሊቀይ ለውጣው ወይም ተጽኖ ሊያብ የካቶሊክ ቤተክርስቲያን ታስኬዶ የነበረው እነ ጁሊየስን የከና ቆጣጥርና የካላንደር ስራም ሁሉ ፈታኝ በሆነ መልኩ እስካሁን ድረስ ራሱን ቹሎ የማንም ሙዝግብ ሳይሸንፈው የማንም ኃይል ሳይናውጣው የቆየ ዕውቀት ያለን ህዝቦች መሆናችንና የድሮ አባቶቻችንን ያሰጡንን ተላላቅ ፍራዎችን የማንቀበል ትውልድ ሆነን ደረጃ በደረጃ እየረሳናቸው እየተወናቸው ይሄንበት ነው ይሄን ሊያስታውስና ለህብረተሰቡ ሊያነቃ የሚችል ምን ያህል ዕውቀት ያለን ሰዎች ምን ያህል ታላላቅ ሰዎች ዘዘር ግንዶች መሆናችንን መላው ኢትዮጵያ ለን ኮራ እንደሚገባ የሚያሳይ ፕሮግራም ነው ይሄንም ልትከታተሉ ባክሮት ይቃሉ በመጻፊያ ነውክላ የተመሰረተው ቀደምት ኢትዮጵያውያን ጥልቅ ጥናትን በተለያ ሶላር ሶላር ካሌንደርን የጸሃይን ቀመር ሉናር ካሌንደርን የጨረቃ ቀመርን የሚያስረዳ መጽሐፍ ነው ስለዚህ በዚህ መጽሐፍነት ላይ ተንተረሰው ደግሞ የሶላርን እና የሉናርን የጸሃይን የጨረቃን የጊዜ ቀመር ማወቅ ይችላል ኢትዮጵያውያን ይሄ ሁለተኛው ነው ሶስተኛው ደግሞ ኢንዲጂነስ ስኮላርስ የሚባሉ ታገረ በቀል ሊቃውንት በተለይ እንደ ዛሬው ዩኒቨርሲቲ ትልልቅ ተቋማት ነበሩ በየቦታው ቀደምት ኢትዮጵያውያን ለምሳሌ ቢዘን ላይ ብዙ ሊቃውንት ነበሩ በተለይ ሐሳብ ብርሃን የሚል ስሌት ነበራቸው ጉንዳጉንዴ ላይ እንደዛው ሐሳብ ጉንዳጉንዴ ማለት ማቲማቲክስ ነው የራሳቸው የሆነ የዘመን ቅመራ ጥበብ ነበራቸው ይሄ እንግዲህ ሀገር በቀል የሆነ ነው ሌላው በየቦታው ደግሞ የፕላኔት ዕውቀት የነበራቸው የብላክ ሆል ዕውቀት የነበራቸው ኤክሶፕላኔት ዕውቀት የነበራቸው እጅግ ስለ አየራ ስለ ነፋሳት በጣም ጥልቅ ነገርን ያጠኑ ብዙ መጻፍትን የሚጽፉ ስማቸውን ጣርተን ማንጨርሳቸው ብዙ ሊቃውንት ነበሩ ያው መጻፍቶቻቸው ወደ ባህር ማዶ በተለያየ ጊዜያት በዘረፋም በወረራም በስርቆት እየሄዱ በባህር ማዶ ሊቃውንት በጅጉ እስከ መጠናት እና በጣም ተደናቂነቱን እስከ ማጥረፍ ደርሰዋል ሌላው የባህር ማዶ መሰረቶችን ማንሳት እንችላለን ይሄ ሀገር በቀል መሰረቶችን ካየን የባህር ማዶ መሰረቶቻችን ደግሞ ለምሳሌ ተንቀሳቃሽ ሆኖ አጽዋማትና በዓላትን ሊያሳውቁን የሚችሉ እንደ ዲሜትሮስ አይነት እንደ አቡ ሻህር መጽሐፍ አቡ ሻህር አይነት ከባህር ማዶ መጣዋል ኢትዮጵያውያን ሊቃውንት ደግሞ ለሀገሩ እንደሚመች አደርገው ቀርጾ ያው ተጠቅመውበታል ስለዚህ ቀደምት ኢትዮጵያውያን በስነ ፈለክ ለእጅግ የረቀቀና የመጠቀው ቀስ ስለነበራቸው ከኛ ይልቅ ለኛ ይመሰከሩት ምዕራባውያን መሆናቸው ነው ትንሽ ሚያስከፋው እና ሉሲያን ዘ ኢትዮጵያን ስዌር ዘ ፈርስት ኢንቬንተር ዘ ሳይንስ ኦፍ ስታርስ ለምሳሌ 12 ኳክብ ሁላችንም እናቃቸዋለን ስኮርፒዮ ምንትስ ምንትስ ሚዛን ወዘተርፈ እነዚህ 12 ኳክብ መንዝሊ ስታርስ የሚባሉት መላው ዓለም ይጣቀመበታል መላው ዓለም ያለ የትማሃጉር ያለ حزب ይጣቀመበታል እነዚህ አሁን የቅርጻቸውን የሰጡት ግን ቀደምት ኢትዮጵያውያን ነበሩ ለምሳሌ አሁን ያ አባይ እንተፋሰ ሲዞ ስልጣኔ በጣም ሰፍቶ ይሄደበት ነበር በተለይ አራት ወንዞች የስልጣኔ መነሻዎች ናቸው በተለይ ቀደምት ኢትዮጵያውያን ተፈጥሮን በጣም መመርመር ጀምረው ነበር ሲመረምሩ ለምሳሌ የመስከረም ወር ሚዛን ነው በሁሉም ማለት በሁሉም ማለት ሲ ሴምቴምበር ግን ሚዛን ያደረጉት ኢትዮጵያውያን ናቸው ለምን እንደሆነ መስከረም ቀኑ 12 ሌሊቱ 12 ነው አዲስ አመት የሚሆነበት ምክንያት ለዚህ ነው 
ስለዚህ ሚዛን ቅርጽ ሰጥቶ የጥቅምትን ወርኮ ከብ ደግሞ ጊን ጥሳሉ ለምን እንደ ነው የሚሳሉት ስኮርፒዮ ያደረጉት በት ምክንያት የጥቅምት ብርድ በጣም ጠዝጥዞ አጥንት ውስጥ የሚገባና ብርዶ የሚጠዘጥዝ ነውና እንደ ጊን ጥመር ዚያ ሳምማል ሲሉ ስለዚህ 12ቱን ከአክብት ጭምር በመሳል ጭምር ለመላው ዓለም ያስተዋወቁ ህዝቦች ናቸው ሉሲያን እንዳለው ለግብጻውያን ያስተዋወቁ ይላል ግብጻውያን እንደው ሊረዱት አልቻሉም ይሄን ጥበብ ከዛ ወደ ፋርስ ባቢሎን ተሻገረ ስለዚህ በጣም ብዙ ብዙ ኑራን ነው ተመራማሪዎች በዚህ ዙራይ ጻፉትና የኢትዮጵያ የስነ ፈለክ ምርምር መነሻዎች በጣም ሰፊና ጥልቅ ራሱን የቻለ መወያየት የሚያስፈልገው ራስ ነው ወደፊት እንዳበር ይችላል በብዙ ደረጃ سنመለከተው የኢትዮጵያን የዘመን አቆጣጥር መጀመሪያ ሰዎች እንደመሆናችን በኮከብ ቆጠራውም ላይ በሌሎች መስነ ፈለክ ላይ ውቀቱ ካለን ከሌሎቹ ተለይቶ የሚታይበት ሁኔታ ምንድነው የመራባውያንና የኛን የቀና አቆጣጥር እንዴት አድርገን ነው ማይሳረቅ ወይ ማወቅ ምንጭ ነው በብዙ መልኩ ይለያል አንደኛ በስያሜ ይለያል በስያሜ ይለያል ሁለተኛ በአመት በዛት ይለያል በቀን በዛት ይለያል በብዙ መልኩ ይለያል እነዚህን ዘርዘራን ማየት ይቻላል አንድ ባንድ ለማንሳት ለምሳሌ ቀደምት ኢትዮጵያውያን አናቸውን ወይ ወራቸው ሊሰይሙ የቻሉት ስነ ፍጥረትን መነሻ ያደርገው ነው ምዕራባውያኑ ግን ይሄ ስልጣኔ ስላልነበራቸው መነሻ ያደረጉት በብዛት ጣኦትን ነው ለምሳሌ ብንመለከት ከስያሜው ማነጻጻር እንችላለን ምን ያህል ዕውቀቱ እንደነበረ አሁን የመጀመሪያውን ልት ቀደምት ኢትዮጵያውን እሁድ ብለውታል ቃሉ የግዕዝ ቃል ነው ይሄ ዲሮት ካሉ የግዕዝ ኑሳን ቀጽ ወጣ ሲሆን አንድ አንደኛ መጀመሪያ ማለት ነው አሃዱ ማለት አንድ ማለት ነው አንደኛው ጥንተ ፍጥረት ዓለም ዓለም የተፈጠረበት ዕለት የተገኘበት ወር ነው ሲሉ እሁድ የሚል ስያሜ ሰጥተውታል ምዕራባውያኑ ጋር سنመለከት ግን ሳንዴ ነው ያለው ሳንዴ ማለት እሁድ ማለት አይደለም ሳን ማለት ጻሃይ ዴ ማለት ለተ ነው በዛ ጻሃይ አመልኩ ነበር የፍጥረት አካል የሆነችው ጻሃይ አመልኩ ስለነበረ ሳንዴ ብለው ለጻሃይ ስያሜ ሲሰጡ ቀደምት ኢትዮጵያውያን ግን እሁድ ብለው ስነ ፍጥረትን ተከተለው ነው የሰየሙት በዚህም ይተባበሩት እስራኤላውያንና አረቦች ናቸው ከኛ ጋር አላሃዲሉታል እሁድ የምንለው ሁለተኛውን ቀን ቀደምት ኢትዮጵያውያን ሳኑይ ብለውታል በእብራሽ ጥቋንቋ ሸኒ ይባላል ለኛ ሰኑ ይነለዋለን በአረብኛም ኢትኒን ይባላል ምን ማለት ነው ሁለተኛ የስነ ፍጥረት ለት ማለት ነው ሁለት ማለት ነው ትርጉሙ ሌሎቹ ዓለማት ግን ማንዴ ብለውታል ማንዴ ማለት ሙንዴ የጨረቃ ቀን ማለት ነው በተለይ አሲሪያ ላይ ይመለኮ የነበሩ ሴሌል ሉና ማን የሚባሉ የጨረቃ ቅርጽ ያላቸው ጣውታት ነበሩ ለነሱ ክብር ሲሉ የጨረቃ አለት ብለው እስከመሰየም ደርሰዋል ሶስተኛው ለታቸው ቀደምት ኢትዮጵያውያን ብናያቸው ማግሰኞ ምን ስያሜ ሰጥተዋል ባማርኛ ጠራር ማክሰኞ ሳይሆን ማግሰኞ በተለምዶ ከሆኖ ቀርቷል እንጂ ትክክለኛ አጠራሩ ግን ነበረ ማግስ ተሰኞ ማለት ነው በግዕዙ ቋንቋ ሰሉስ ይባላል በእብራይስ ቋንቋ ሺልሺ ይባላል በአረብኛ ቋንቋ ተሉት ይባላል ምን ማለት ነው ሶስተኛ የስነ ፍጥረት ለት ማለት ነው ሌላው ዓለም ግን ይሄ ነገር ገና ስልጣኔው ስላልነበረ ስነ ፍጥረትን ከሚከተል ይልቅ ጣውታቱን ነው የተከተለው ለምሳሌ ቲውስዴ ብለውታል ቲው ያንግሎ ሳክሶን ጣውት ስም ነው ዘ ጎድ ኦፍ ሄቨን ኤንድ ዋር የጦርና የሰማይ አምላክ ተብሎ የተመለከ እንጨት ሲሆን አሁን ጣውቱ ሙዚየም አቸው አለ 100 ጎድ ይባላል እጀ ቆራጣ ጣውታቸው ነው የሱ ለት ማለት እንጂ የስነ ፍጥረት ሶስተኛ ለት ማለት አይደለምና እስከ ሁሉንም ብናየው ለምሳሌ ረቡ ምንለው አራተኛ የስነ ፍጥረት ለት ማለት ነው ጻሃይ ጨረቃ ከዋክብት የተፈጠሩበት ለስ ለሆነ ሌላው ዓለም ግን ዌንስዴ ወይ ሞደንስዴ ብሎታል ወደንም አሁን የደላብሳሪ አምላክ ተብሎ የተመለከ ነው ሃሙስም ብንለው ሃምስ ማለት በግዕዝ አምስተኛ ነው አምስተኛ የስነ ፍጥረት ለት ማለት ነው አልከሚስ ይባላል ባድኝ ሃሚሺ ይላል በእብራይስ ቋንቋ አምስተኛ የስነ ፍጥረት ለት ማለት ነው ሌላው ዓለም ግን ተርስዴ ብሏል ቶር የኖሮ የጣውት ነው ዘ ጎድ ኦፍ ተንደር የመብረቅ አምላክ ተብሎ የተመለከ ነው አጠቃላይ سنመለከተው ከእሁድ እስከ ሰኑይ ያለውን እስከ ቀዳሚት ያለውን ብንመለከት በአጠቃላይ የኛ ስነ ፍጥረትን ተከትሎ የተሰየመ ሲሆን የነሱ አማልክቶቻቸውን ይዞ የተሰየመ ስያሜ ነው ለምሳሌ እነሱን ወራቱን እንኳን ብናይ ሴፕቴምበር ኦክቶበር ኖቬምበር እና ዲሴምበር ብቻ 78910 የሚል ስያሜ ያለው ጁላይ በጁሊየስ ቄሳር ተሰይሟል ኦገስት በአውጉስጦስ ቄሳር ተሰይሟል እንጂ እነ ማርች ብንል እነ ኤፕሪል ብንል እነ ጁን ብንል እነዚህ አጠቃላይ ከዛው ውጪ ያሉት በሙሉ የጣውታቸው ስም ነው 
በዛ ነው ወራቸውን ጭምር የሰየሙ ስለዚህ በእለታትና በወራት ስያሜ ጭምር ቀደምት ኢትዮጵያውያንን سنመለከት ለታቸው ወራቸው ጭምር የተለየ ነው ከዚህ በተጨማሪ የአመት ልዩነት አለው የወራት ልዩነት አለው ማንሳት ካስፈለገ እናነሳዋለን የጥቃቅን ሰከንዶች ወይም ሊፕ ሰከንድስ የሚባሉ የፍራክሽን ኦሽንቶች በ0.09 አይነት ልዩነት የሚሄዱ የሰዓታትና የከዘመናዊው አውቶማቲክ ሰዓት የሚለዩ እንትኖች አሉ። አደጋም ለሌላም ነገር መዋሩን ሁሉ የሚያውቁ። በዚህ ጉዳይ ላይ የሚነግሩ ነገር ካለና ኢትዮጵያውያን ሊቃውንቶች በዚህ ጉዳይ ላይ ግንዛቤው ነበራቸው ወይ እንዴት ያውት ነበር? መልካም በሳይንስ ያለው ሁሌ ስለሚገኝ ብዙ ላላብራራው ልችላለሁ እና ናኖ እና ፒኮ ሰከንድ ወዘተርፈ ቀደም ኢትዮጵያውያን ደሞ በጣም ተራቀው ገና ዓለሙ ወደዚህ ነገር ሳይገባ በፊት ወደ ሰከንድ ከመግባታቸው ሰከንድ ቅጽበት ነው የሚሉት የቅጽበት የአይን ቅጽበት አይነት ለማለት ነው ደቂቃ ማለት ደግሞ ድቅቅ ያለ ለማለት ነው ከዛ ግን በተዘለለ መልኩ እስከ ስድስተኛው ማይክሮ ሰከንድ ቀደምት ኢትዮጵያን ያውቁ ነበር በጣም ይሄ ደግሞ በጣም የረቀቀው ውቀታቸው ነው ሳድሲት ይሏት ነበር ስድስተኛው ማይክሮ ሰከንድ አምስተኛው ሐምሲት ይሏት ነበር አራተኛው ራቢት ይሏት ነበር ሶስተኛው ሳልሲት ይሏት ነበር ሁለተኛው ካሊት ይሏት ነበር ካሊት ማለት 24 ሰከንድ ነው ከዛ ኬክሮስ ይላሉ ኬክሮስ ማለት 24 ደቂቃ ነው የሰዓት አንድ አራተኝ እንደዚህ ያሉ ነበረ ሲከፋፍሉ የነበሩት ቀደም በኢትዮጵያውያን ስለዚህ በአንድ ለት ውስጥ 46 ቢሊዮን 656 ሚሊዮን ጥቃቅን ሰከንዶች እንደነበሩ ደርሰውበታል ይሄ በጣም የሚገርም 66 ውቀታቸው በጣም የተራቀቀ ነበር ስለዚህ የቀኗን እንኳን 0.4 ሰከንድ አጠረቃቀመው በ600 አመት አንድ አንድ ለት ፕሮግሜን ሰባት ጭምር የምታደርገውን ቀመር ጭምር ደርሰውባታል ምን አልባት ብዙዎች አይተውት ሊሆን ይችላል ሁላችንም አይተነዋል በርግጥ ሁሉም ሰው ደግሞ ጉግል አድርጎ ማግኘት ይችላል ዩቲዩብ ላይ የሃርቫርድ ፕሮፌሰሮች ያቀርቡ ጥናት ነበረ ኦፕን ዩኒቨርሲቲ ላይ እንትኑ ራሱ ሳይቱ አለ ሁሉም ሰው ማንም ሰው ሰርች አድርጎ ማግኘት ይችላል በእያስባለው እነዚህ የሂሳብ ቀማሪዎች ወይም ሃርቫርድ ላይ ተመራማሪዎች ምን እንደሆነ ያቀርቡት ቀደም ኢትዮጵያውያን ይሄንን ጭምር በማወቃቸው ለኮምፒውተር ጠበብ መነሻ ህዝቦች ናቸው ብለው ያቀርቡት ማንንም ሰው ማየት ይችላል ያ አምስት ደቂቃ ዶክመንተሪ በደንብ አድርገው ነው የሰሩት ኦድ ነምበር እና ኢቭን ነምበር እንዴት አድርገው ከፋፍለው ዛሬ ያለውን የካሽ ሬጂስተር ኮድ የኮምፒውተር ኮድ የሳተላይት ኮድ ቀደም ኢትዮጵያውያን ደርሰውበት እንደነበረ መቀደም መጥፎ ነው በመንም መልኩ ተቀድመዋል እንጂ እንዴት እንደደረሱበት እኛ ሳንሆን እነሱ ያቀርቡ ጥናት አለ ስለዚህ እስከ ሳድሲት ድረስ በመድረስ የ6ኛው ማይክሮ ሰከንድ ጥበብ 66115 65 አንድ ራቢ ትያሉ በ60 በ60 ከፋፍለው ከዛ በኋላ ደቂቃ ሰዓት ይያሉ እለት ቀን ማዓልት ሌሊት ይያሉ እለት ይላሉ ሳምንት ወር አመት ይያሉ ያሰላሉ ለምሳሌ ጨረቃን እንኳን በእንመለከት በቀደም ኢትዮጵያ አንድ አመት የሚሉት 354 ለት ከ22 ኬክሮስ ከአንድ ካሊት ከ37 ሳልሲት ከ52 ራቢት ከ48 አመሲት ብሎ እስከ አምስተኛው ማይክሮ ሰከንድ ወርደው ነው የጨረቃን የሚያሰሉት የጻሃይም 365 ለት ከ15 ኬክሮስ ከ6 ካሊት ብሎ እስከ ሰከንዱ አدرس ነው ሳይክሏን የሚቆጥሩ ስለዚህ ቀደምት ኢትዮጵያውያን እስከ ታችኛው ሰከንድ በመወረድ በጣም ምትክ የማይገኝላቸው እንደነበሩ ነው ስራቸው ይሄ ማንንም ተናጋሪው ሳይሆን ስራው ራሱ ፍንትው አድርጎ የሚያሳይ ይሄው ቀታቸው በጅኩ ይገርመኛል